此次河南暴雨灾害中，我国翼龙二无人机大放异彩，帮助了灾区群众恢复通讯。具体是怎么做到的呢？各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。近日，河南省会郑州及其周边市县突然遭受重大暴雨袭击，引发洪涝灾害。目前为止，已经出现了人员伤亡和失踪的消息报告。解放军和武警官兵以及各地同志第一时间参加洪涝救援，有力地遏制了洪涝对人民生命财产的威胁。但是，此次暴雨袭击凶猛，把河南重灾区的各种通讯基础设施毁坏了个七七八八，手机失去信号，造成链接中断、断电、断网这两点问题始终困扰着灾区民众。不少人因为手机信号中断而无法联系自己的亲人，甚至无法拨打救援电话，这就给救援行动增加了不少难度。关键时刻，应急管理部在贵州的安顺机场对失去联系的河南重点灾区派遣了一架翼龙 2H 应急救灾型无人机向灾区飞去。经过四个半小时的 1,100 多公里的长途跋涉，飞机终于抵达目的地上空。翼龙 2H 开始为灾区的乡亲们提供通信中继功能，这就使得灾区的受灾人群的手机拥有了通信信号，可以和家里人报个平安。至于情况危急的群众，可以马上拨打电话给救援队，让他们提供帮助，把受灾人群解救出危险地带。据权威统计，翼龙 2H 无人机在河南米河镇盘旋飞行五个小时。实现了50平方公里的连续通信覆盖，甚至拨打视频电话时也没有出现卡顿等情况。无人机的空中基站累计接通用户 2,572 个，单次最大接入648个用户，流量 1,089.89 兆，为灾区的受灾人群打通了应急通信的生命线，很多人因此而获救。不得不说，翼龙 2H 无人机是此次救援行动的大功臣。那么，翼龙 2H 是一款什么样的无人机呢？它是如何把地面上的信号源带到空中给群众分享的呢？翼龙 2H 应急救灾型无人机是我国成都飞机设计所研制的救灾型无人机，其前身是著名的军用无人机。翼龙 2H 具备全自主的水平起降和巡航飞行能力，可挂在多个不同用途的电子吊舱。挂在基站调查时，可以恢复50平方公里的网络通讯，是一款非常优秀的无人救援飞机。甚至西方同类国家也没有这样的产品。翼龙 2H 救援机的航程也是非常优秀的，可达 5,500 公里。空中续航时间可达20个小时之久。这次从贵州起飞的翼龙 2H 耗时 4.5 个小时到达目的地，并且在上空停留了5个多小时进行中继通信工作，返航时间超过4小时。这次飞行并未满20小时，主要是因为往返 2,000 多公里，并且携带大功率通讯中继设备。估计这些设备得靠翼龙 2H 为他们提供供电。所以这次翼龙只执行了五个小时任务，不然滞空时间会更长。翼龙 2H 的这次飞行高度大概在数千米左右，这样覆盖的范围就非常远。这次的覆盖面积差不多达到了50平方公里，可以覆盖不少受灾群众的手机。不过还有一个考虑，就是飞得太低会导致无人机设备被暴雨淋坏，所以要飞得高些。不过，云彩可能会影响飞机发射的信号。不过啊，这次经测试完全没问题。翼龙 2H 可以携带各种先进的通讯设备。这次任务的翼龙 2H 携带的是地面基站数据传输系统基站吊舱。翼龙可以挂在半吨的设备，带个基站小菜一碟。携带地面基站吊舱的目的就是为了中继通信。所谓中继通信，就是一种延长通讯距离的方法。因为灾区的信息基站基本上被暴雨所毁坏，无法给各个手机直接提供信号的链接。其他地方完好的地面基站，又因为距离过远而无法把信号传输到群众的手机上。
。这时候，携带激战吊舱的翼龙二 H 无人机就派上了用场，相当于把地面激战带到了天上。飞到灾区后，其他地面的基站发送的信号到达无人机的信号基站吊舱上，这时翼龙2 H 就成为了一个信号源。通过吊舱这个载体，可以把信号源源不断的发送到群众的手机中，这就是中继通信的作用。不光这些，翼龙2 H 无人机本身所携带的雷达和其他数据系统。可以直接像军用无人机那样，把灾区的现场画面实时传输到指挥部，给营救人员充足的准备时间。不得不说，翼龙无人机无论是在军用还是民用的范围内，都表现得相当出色。军用的翼龙已经在全世界拿下来数百架的订单，而民用的翼龙初次登场就表现得如此出色。在灾区，翼龙 2H 无人机给人们带来的就是希望。